ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ സോറി സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അപ്പ് അബൌ ദ സ്കൈ ഓക്കെ അപ്പ് അബൌ ദ സ്കൈൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിന് നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്ത് പഠിച്ചത് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ് പഠിച്ചു സാറ്റലൈറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഒരു പ്ലാനറ്റ് എന്താണ് എർത്ത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് പ്ലാ എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂണ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നോക്ക് ഫുൾ മൂൺ ഡേയും പഠിച്ചു നമ്മളെന്താണ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ ദ ഗ്രോയിങ് ക്രസൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ഗ്രോയിങ് ക്രസൻറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ചന്ദ്രക്കല വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രം വലിയതായി എന്ന് വരുന്നതില്ലേ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദ മൂൺ ഫ്രം ദ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ടു ദ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ മൂൺ യു സി ഓൺ ഈച്ച് നൈറ്റ് എന്താണ് ഈ ന്യൂ മൂൺ ഡേ മുതൽ ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരെ ഉള്ള നിങ്ങൾ എന്താക്കുക മൂണിനെ നിരീക്ഷിക്കുക ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ രാത്രിയിലും കാണുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരുന്നത് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ മൂൺ യു സി ഓൺ ഈച്ച് നൈറ്റ് എന്താണ് ഓരോ രാത്രിയിലും കാണുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ ദ ചാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എന്താ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുക പൊതുവായി ഒരു ക്ലാസ് ചാർട്ടും തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഡേയ്സ് നോക്കൂ ഡേ വൺ എത്ര ടൈം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പരീക്ഷി നിരീക്ഷിച്ച സമയവും ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ മൂൺ നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ചന്ദ്രന്റെ രൂപവും ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഡേ നാലിന്റെ അന്നും വരയ്ക്കുക ടൈം വരയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താ ഷെയ്പ്പ് മൂണിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അപ്പൊ എന്താണോ അത് വരയ്ക്കുക ഡേ സെവൻറ്റേത് ആ ടൈം വരയ്ക്കുക എന്താണ് ടൈം എഴുതുക പിന്നെ അപ്പൊ മൂണിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്നും പത്താമത്തെ ദിവസവും ആ ടൈമും പിന്നെ എന്താ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ മൂണും വരയ്ക്കുക ഇനി എന്താ ഡേ പതിനാല് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്താ ടൈം എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ മൂണും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എക്സാം ഇൻ ദ കംപ്ലീറ്റഡ് ടേബിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് നോ കമ്പയർ ദ ചാർട്ട് യു ഹാവ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ മൂൺ എന്താണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എഴുതുക ചിത്രത്തിലെ ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനവും രൂപവും നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വരച്ച ചാർട്ടും കണ്ടെത്തലുകളുമായി ഒത്തുനോക്കുക ഈ ചിത്രവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ച ചിത്രവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താക്കുക നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ദ മൂൺ ആസ് സീൻ ഫ്രം ദ എർത്ത് എന്താണ് എർത്തിൽ നിന്ന് മൂണിനെ കാണുന്ന ഭാഗമാണിത് ഓക്കെ നോക്കൂ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വെളുത്ത വാവിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത വെളുത്ത വാവ് അതായത് ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഡേ മുതൽ അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരെ എത്ര ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്താണ് കറുത്ത വാവിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആണ് അടുത്ത വെളുത്ത വാവ് അതായത് ന്യൂ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ഫ്രം ദ കലണ്ടർ നൗ ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ഇ വി എസ് ഇ ഡയറി ഓക്കെ കലണ്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്താക്ക ഇ വി എസ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടുവാർഡ്സ് ദ മൂൺ ഇനി എന്താണ് ടുവാർഡ്സ് ദ മൂൺ ചന്ദ്രന്റെ അരികിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ മൂൺ ഈസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു അസ് ഫ്രം ദ എർത്ത് നോക്കൂ ചന്ദ്രനെ നോക്കൂ കുട്ടികളെ ചന്ദ്രനെ ഞാൻ കാണുന്നത് പോലെയാണോ ഞാൻ കാണുന്ന പോലെയാണോ ചന്ദ്രനെ ഈസ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് റോക്സ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ദ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോനോട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൂൺ ലേറ്റർ സെവറൽ പീപ്പിൾ വെൻ ടു ദ മൂൺ ആൻഡ് ബ്രോഡ് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്സ് ഫ്രം ദർ എന്താണ് നിറയെ പാറകളും കുന്നുകളും കുഴികളും ഉള്ള ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു തിളങ
ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഇന്ത്യ സെൻഡ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കോൾഡ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു ദ മൂൺ ഇറ്റ് വെൻ അറൗണ്ട് ദ മൂൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അസ് വിത്ത് വാല്യുബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ദ സക്സസ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ഈസ് ഇൻഡീഡ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രൈഡ് ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് എന്ന പേടകം ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ചു അത് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുകയും വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യക്കാരെ നമുക്ക് വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ചന്ദ്രയാന്റെ വിജയം അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രയാന് എന്താണ് ഒന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെ അയച്ച് ഇപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് കുറെ ഫോട്ടോസും ഇതൊക്കെ പുതിയ വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് ഏത് ചന്ദ്രയാനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താക്കിയാൽ ഇതിൽ ടീച്ചർക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ചന്ദ്രയാനാണോ ഇപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്താക്കിയത് വിജയിച്ച് അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഇതപ്പോ ഒരു മാസം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഏത് ചന്ദ്രയാനാണ് അതിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്ത്യക്കാർ അയച്ചതിനാണ് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെ നമ്മളെ എർത്തിനെ ചുറ്റുന്നതാണ് എന്ത് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതെന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എർത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൂൺ ആണ് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ദൈവം എന്താ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സാറ്റലൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാ നോക്കിയ ആര്യഭട്ട എജുസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ത്രീ എ അല്ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ മാൻ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു സ്പേസ് ഫോർ വേരിയസ് പർപ്പസ് ദീസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെൻഡ് ടു ഔട്ടർ സ്പേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് ആര്യഭട്ട എജുസാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസാറ്റ് ആർ സം ഓഫ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ബൈ ഇന്ത്യ എന്താണ് മനുഷ്യൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെ റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് എന്താക്കുന്നത് ഇവ ഈ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ആര്യഭട്ട എജുസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് എന്നിവ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആര്യഭട്ട എജുസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് അല്ലെ പിന്നെ കളക്ട് നെയിംസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ആൽബം എന്താണ് കൂടുതൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് വാർത്താവിനിമയം പിന്നെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം പിന്നെന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗതം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ദസ് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്കൈ ആർ എവർ എൻഡിങ് ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അമ്യൂസ്മെന്റ് ആൻഡ് നോളജ് എന്താണ് ഈ ആകാശത്തെ വർണ്ണകാശികൾ അനന്തമാണ് അല്ലെ അറിവിന്റെയും വിസ്മയത്തിന്റെയും ആ ലോകത്തേക്കുള്ള പടികൾ ഒന്നൊന്നായി നമുക്ക് കയറാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളത് നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓരോ വാക്കുകളും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കയറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഈ യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യ ഇതാക്കിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് ആര്യപ്പെട്ട എജുസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ടീച്ചർ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്ര